à l'ouverture, on va retrouver ce qui fait la particularité de cet engin. Donc ce format netbook classique euh, qu'on connaît bien euh, maintenant, qu'on a vu avec le TF101. Donc un engin qui est très fin, mais qui offre la, la, la même, les mêmes capacités qu'un netbook d'un point de vue euh, ergonomie. Donc un vrai clavier ici AZERTY, un vrai pavé tactile, euh, et donc un écran qui est totalement détachable et indépendant du dock. Donc on a toujours ce système de loquet ici qui permet de détacher facilement la mâchoire qui retient la tablette elle-même. Et on va découvrir sous la tablette, à la fois ici donc le connecteur pour alimenter et synchroniser la tablette sans le clavier et les deux ergots ici qui servent à retenir euh, la tablette quand elle est enfermée dans le, dans le dock clavier. Donc on a voilà d'un côté une tablette très légère, très fine, très agréable à manipuler, euh, très réactive avec un très bel écran. Et donc de l'autre côté on a un dock, il faut bien comprendre que c'est un dock batterie, il y a une batterie intégrée avec un clavier de chiclette très bien, très bien construit, un large pavé tactile avec deux boutons, euh, donc une solution qui est tout à fait classique, type netbook, avec donc des touches chiclettes bien espacées, des touches fléchées agréables, une, une large touche retour, et les touches Android habituelles. Donc on va retrouver par exemple ici le bouton home, le bouton back, etc. Des raccourcis pour euh, éteindre, allumer le Bluetooth, le Wi-Fi, euh, changer le type d'écran, etc. Des raccourcis multimédia, enfin c'est très très complet, ça offre vraiment une ergonomie largement meilleure que la simple tablette en mode de saisie et donc on a un engin qui est à la fois très léger hein, et euh, qui va étendre en plus la batterie euh, à une super autonomie par rapport à, une, la à la tablette seule. Voilà donc encore une fois le maniement est très facile, on a la partie dock qui vient sans fichier, il faut juste faire correspondre les, les côtés de l'engin on appuie et on voit le loquet qui s'est redressé, un petit bruit qui signale que les deux sont bien connectés et on a maintenant désormais à l'écran en plus une information très pratique qui va indiquer la batterie de la tablette et la batterie du clavier. Donc là le clavier est à zéro, la batterie est à 51% et si je branche le, le, le chargeur directement on va se retrouver avec une batterie qui va d'abord charger la tablette avant de charger ensuite le clavier de façon à avoir le maximum d'autonomie la tablette seule. Pour le reste, on a un écran qui est ici un Super IPS+. Plus. Alors Super IPS+, plus, là je l'ai activé. Euh, C'est quoi C'est un écran avec un rétroéclairage vraiment poussé. Là, il faut bien comprendre que je suis dans une salle avec un éclairage très 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 violent. Euh, donc malgré cet éclairage-là, l'écran est parfaitement lisible. Alors, évidemment, ça va consommer beaucoup plus de batterie que le simple IPS normal ou l'IPS avec euh, une... Euh, une, une puissance amoindrie, mais en, en échange, vous pouvez vous servir vraiment de, de la tablette en extérieur. Autre, euh, autre information, donc une webcam 2 mégapixels en façade qui va permettre de se filmer soi-même. Donc on a un ensemble qui est très très classique, mais qui est à la fois très léger, qui offre une super autonomie, euh, des fonctionnalités très complètes, un Android qui est pour l'instant en 3.2, mais bien... Euh, bien amélioré par Asus, on, on verra ça un peu plus tard dans le test, euh, des fonctionnalités vraiment très sympathiques et des programmes comme Supernote qui ont été rajoutés par Asus qui sont vraiment très très pratiques. Donc on a peut-être ici encore une fois le meilleur des deux mondes, donc avec la TF201, Asus améliore beaucoup son concept, on garde beaucoup des idées de la TF101 évidemment, on garde le système de mâchoire, etc., de clavier, on a beaucoup, de... l'engin se ressemble beaucoup, par contre en largeur on gagne encore mal de pas mal d'encombrement en profondeur c'est a priori la même chose avec un petit plus pour la nouvelle tf 201 euh, le poids est plus léger sur la nouvelle l'emploi le, d'aluminium malgré le fait qu'il soit salissant est très agréable au contact euh, et on a évidemment en plus la disparition de ces petits loquets qui sont de ma foi très pratiques et qui n'ont pas qui n'ont pas cédé dans le temps mais qui restent euh, toujours euh, gênants euh, dans certains usages donc on a la même connectique les mêmes fonctionnalités mais euh, dans une version beaucoup plus euh, compacte et euh, tout, toujours aussi robuste et bien finie 